ሰላም ጤና ይስጥልን የኑሮ በዛዴ ለሴቶች ቤተሰቦች የተለያዩ መረጃዎችን እርሶ ዘንድ በማድረስ የሚታወቀው ኑሮ በዛዴ አሁን ደግሞ የተለያዩ የጤና ወበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ ዘዴዎችን ይዞላችሁ መጥቷል ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ይሆኑ እና መሰገናለን እንቁላል ለጸጉር እድገት በጉርን ለማጥፋትና ከንፈር አካባቢ ያሉ ጸጉርን ለማስወገድ እንዴት መጠቀም እንዳለብን የሚረዳንን አስገራሚን ዘዴ ነው በዛሬ መረጃችን የምንዳሰሳው አብራችሁን ጥቆዩ ዘንድ ያክብሮት ግብራችን ነው በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ የተመጣጠነ እንቁላል ለጤና ጅግ በጣም ጥሩ ምግብ ነው እንቁላሎች ለእርሶ አጠቃላይ ጤና ብቻ የሚሆኑ አይደሉም በርግጥ ለጸጉርና ለቆዳው በጣም ጠቃሚ ናቸው እንቁላሎች ቆዳውን እንዲመግቡና ጸጉር ጤናማ እንዲመስል ለማድረግ ይረዳሉ። በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ መሆናቸው ምንም አይስደንቅም። እንቁላሎች የተለያዩ አስፈላጊ ቫይታሚኖችና ማዕድናትን ያያዙ ንጥረ ምግቦች ጥቅጥቅ ያሉና በፕሮቲን የታሸጉ ምግቦችም ናቸው። እንቁላሎች ሁሉንም አስፈላጊ አሚኖ አሲዶች ያሉት ከፍተኛ ጥራት ያለው የፕሮቲን ምንጭ ናቸው። እንቁላል በተጨማሪ ቫይታሚን A እና ሬቲን ቫይታሚን D ቫይታሚን E እና ዚንክ ያሉ ጨምሮ 18 ቫይታሚኖችና ማዕድናትን በውስጡ ይዟል ሲሉ የቴክሳስ ቴክ ዩኒቨርሲቲ የአመጋገብ ስርዓት ሳይንስ ዲፓርትመንት የሆኑት ፕሮፌሰር አሊሰን ቻይልድረስ ይናገራሉ። በተጨማሪም እንደ ቫይታሚን D ፎስፈረስ ሪፖ ፍላቪን እና ሴለኒየም ያሉ ጠቃሚ ንጥረ ምግቦችም ከዘጠኝ በላይ የሆኑ አስፈላጊ አሚኖ አሲዶች በተጨማሪ ይዘዋል። እንዲሁም እነሱ ከፍተኛ ጥራት ያለው የፕሮቲን አቅም ያላቸው ምንጮችም ናቸው። ጠንካራ ቁርስ ከመሆን በተጨማሪ እንቁላልን ለውበት መጠቀም አሁን ላይ የተለመደ መጥቷል። ወደ ውበት አላማዎች ሲመጣ ሁለቱም የእንቁላል ነጭም ውሃውም ከፈለና የእንቁላል አስኳል ንጹህ ቆዳ ቆንጆና ጠንካራ ጸጉርን ለማግኘት ያገለግላሉ። እንቁላል ለውበት የሚሰጣው ጥቅሞች ለመዋቢያ አላማዎች እንቁላልን የሚጠቀሙባቸው አንዳንድ መንገዶች እኛ ዘንድ አሉ። የጸጉር እድገትን ያበረታታል። በጸጉር መሳሳት ወይም በቀጭን የጸጉር ዛላ የሚሰቃዩ ከሆኑ የእንቁላል ጸጉር ማስክ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ጸጉር አብዛኛውን ጊዜ ከፕሮቲን የተሰራ ሲሆን እንቁላል ለጸጉር ጤናማና ጠንካራ ሆኖ እንዲቀጥሉ በሚፈልጉት ፕሮቲን የታሸጉ ናቸው። በተጨማሪም እንቁላሎች ለጸጉር ጠቃሚ የሆኑ ብረት፣ ሰልፈር፣ ፎስፈረስ፣ ዚንክና ሴሌኒየምን ይዛሉ። ሁለት የእንቁላል አስኳሎች ሁለት የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይት ይጨምሩና በደንብ ይቀላቀሉ። ድብልቁን በሙሉ ያራስቀሎ ላይ ይቀቡ። ለ20 ደቂቃዎች ያህል ይታወት። በቀዝቃዛ ውሃና ሻምፖ ይታጠቡ። እንዳማራጭ አንድ እንቁላልና አንድ ኩባያ ወተት ሁለት የሾርባ ማንኪያ ተጨማሪ የወይራ ዘይት እና ግማሽ የሎሚ ጭማቂ ይጨምሩና ያዋህዱት በመቀጠልም የራስ ቆዳው ላይ ይቀቡ ጸጉሩን ከመታጠበው በፊት ከ20 እስከ 30 ደቂቃዎች ድረስ ይታውት ጤናማ የጸጉር እድገትን ለማበረታታት በወር ከ2 እስከ 3 ጊዜያት ያህል በወር ውስጥ አንዱን መጠቀም ይችላሉ የተበላሸ ጸጉርን ለመጠቀም በየቀኑ ያየር ብክለት ለጸሃይ ጨረር መጋለጥ ደካማ የአመጋገብ ስርዓት በክሎሪን ውሃ ውስጥ ማግኘት ከልክ ያለፈ የሙቀት ነክ መሳሪያዎችን መጠቀም በጸጉሩ ላይ ጉዳትን ያስከትላል እናም ጸጉር ዳረቅና የተሰባበረ እንዲሆን ያደርጋል የጸጉሩን ጤና ለማደስ መደበኛ የእንቁላል ጸጉር ማስክ መጠቀም ብዙ ሊረዳ ይችላል በእንቁላል ውስጥ ያለው ባዮቲን ጤናማ የጸጉር እድገት እንዲጨምር ይረዳል እንቁላል ለተበላሸና ለተጎዳ ጸጉር በቂ የሆነ ንጥረ ነገሮችና የተመጣጠነ ምግብን ይሰጣሉ። በእንቁላል ውስጥ ያለው ጥሩ ፕሮቲን ማዕድናትና አስፈላጊ ፋቲ አሲዶች ጸጉራችንን ሊመግቡና የተፈጥሮ ወዝን በመስጠት ጸጉር አብረቅራቂ እንዲሆን ያደርጋል። አንድ የበሰለ ሙዝ አንድ እንቁላልና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ወተት በማዘጋጀት ንጥረ ነገሮቹን በደም ቢቀላቅሉ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ኦርጋኒክ ማርና አንድ ማንኪያ ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ የወይራ ዘይትን ይጨምሩና እንደገና ይቀላቀሉ። ያዘጋጁት ማስክ በጸጉር እና በቆዳ ላይ በደንብ ይተግብሩ። በላስቲክ ሸፍነው ለአንድ ሰዓት ያህል ሳይታጠቡ ያቆዩ። በመጨረሻም ጸጉሩን በትንሽ ሻምፖ ይታጠቡ። 
በሳምንት ለአንድ ጊዜ ያህል ይህን ማስክ ይጣቀሙ የወረደ ቆዳን ያጠነክራል የላላ ቆዳ ከእድሜው በላይ እንዲመስሉ ያደርጎታል ነገር ግን ጠንካራ ቆዳ ወበቶ ላይ ተጨማሪ ብልጭታን ይጨምራል ቆዳው ጠንካራ ሆኖ እንዲቆይ ለማድረግ የእንቁላል ነጭም ክፍል ይጣቀሙ ተፈጥሯዊ በመሆናቸው ቆዳን ጠንካራ ለማድረግ ይረዳሉ ደግሞ በእንቁላል ነጭ ውስጥ ቆዳን የሚያድስ ሃይድሮሊፒዲስ ጤናማ ያልሆነ ቆዳንን ለማንሳት ይረዳል አራፋማ የሆነ ውህድን እስከያገኙ ድረስ ሁለት የእንቁላል ነጭም ክፍል ከ3 ሹርባ ማንኪያ ወተት ጋር ይደባልቁ። በመቀጠልም በፊቶ በአንገቶ ላይ ተቀብተው ለ20 ደቂቃዎች ያህል ይታውት። ከዚያ በቅስቃዛው ውሃ ይታጠቡ። በሳምንት አንድ ጊዜ ይህንን ያድርጉ። በጉርን ለማከም ይህ የቆዳ ህመም ብዙን ጊዜ በወጣቶችና በአዋቂዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር የተለመደ የቆዳ በሽታ ነው። ይህ የሚከሰተው የቆዳ ሴሎች እጤዎች ከመጠን በላይ ቀባትን በማይመርቱበት ጊዜ ቆዳው ላይ ብጉር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። ብጉርን ለመከላከል እንቁላል በጣም ጠቃሚ ነው። የእንቁላል ነጭውን ክፍል ከቆዳው ውስጥ ከመጠን በላይ የተከማችሁትን ቀባቶችን ለማስወገድም ይረዳል። ቆዳውን ለማጠንከር ይረዳሉ እንዲሁም የቆዳ ህመም ጣባሳዎችና ነጫጭ ምልክቶችን ለማከም ይረዳል። በቀላሉ የእንቁላል ነጭን ክፍል ፊቶን ይቀቡ ለ20 ደቂቃዎች ያህል ይታውት። የተቀቡትን ማስክ ለማስወገድ ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ። በመቀጠልም ክሬም ይቀቡ። ይህንን ድርጊት በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ይድገሙ። ቆዳውን በመመገብ የቆዳ ድርቀትን ያስወግዳል። በጥሩ ሁኔታ የተስተካከለና እርጥበት ያለው ቆዳ ሲታይ የሚያመር ይመስላል ጤናማ የሚያረጋጋና የፊት ገጽታን የሚያድስ የፊት ማስክ ለማዘጋጀት በቀላሉ እንቁላልን መጠቀም ይችላሉ ቆዳን ለማቀዝቀዝና ሲነኩት አዲስና ለስላሳነት እንዲሰማውት ሚያደርጋል አንድ በደንብ የበሰለ የተላጣ አቮካዶ አንድ የእንቁላል አስኳል እና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጎ አንድ ላይ ቀላቅሎ ደብልቁን በፊቶውና በአንገቱ አካባቢ ላይ ተግብሩ ለ15 ደቂቃ ያህል እንዲቀመጥ ወይንም እስኪደር ቅድረስ ያቆዩት ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ ቆዳውን በፎጣ ያድርጉ በመጨረሻም የፊቶ ማለስለሻ ክሬም ይቀቡ በሳምንት ውስጥ ለአንድ ጊዜ ያህል ያድርጉ በፍሪዝ የተጎዳን ጸጉርን ለማከም እንዲህ አይነቱን ጸጉር ለማስተካከል በጣም ከባድ ነው ነገር ግን በወጥ ቤት ውስጥ እንቁላልን በመጠቀም ማስተካከልን ይችላሉ ይህን ችግሩን ለመፍታት የግድ ውድ የሆኑ ኮንዲሽነሮችን መግዛት አይተበቅቦትም መግዛት ማያስፈልጎትም በስብና በፕሮቲን የበለጸገ በመሆኑ የእንቁላል አስኳል ለጸጉር እንደ ተፈጥሯዊ ቅድመ ሁኔታ ያገለግላል በተጨማሪም በእንቁላል ነጭ ክፍል ውስጥ ያሉት ኢንዛይሞች ባክቴሪያን ለመግደልና አላስፈላጊ ዘይትን ከራስ ቅል ወላይ ለማስወገድ ይረዳሉ። እንቁላልን እንደ ታላቅ ኮንዲሽነርነትም ይሰራሉ። የእንቁላል ነጭ ክፍል በጸጉሮና በራስ ቅል ወላይ ያለውን የእጥ መጠን ሚዛን ለመጠበቅ ይረዳል። ሁለት እንቁላል በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ ያዘጋጁና በደንብ ይምጡት። ሁለት የሻይ ማንኪያ የወይራ ዘይት ይጨምሩና በደንብ ይቀላቅሉት። በጸጉሮውና በቆዳው ላይ በደንብ ይቀቡ ለ30 ደቂቃዎች ያህል ተቀብተው ያቆዩና በንጹህ ውሃና ሻምፖ ይታጠቡ ይህን ድርጊት በሳምንት ለአንድ ጊዜ ያድርጉ የማይፈለጉ የፊት ጸጉርን ያስወግዳል በከንፈር አካባቢ ወይንም በጉንጮቹ ላይ የሚታዩ የፊት ጸጉር አሳፋሪ ሊሆን ይችላል ግን የእንቁላል ነጭን ክፍል በመጠቀም በቀላሉ የማይፈለጉ የፊት ጸጉርን በቀላሉና በመቾት ማስወገድ ይችላሉ እንቁላሉ ነጭ ሲዳርቅ አስፈላጊውን ጸጉር ለማስወገድ እንደ ማስክ ሆኖ የሚሰራ ነው አንድ የእንቁላል ነጭን ክፍል ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሽምብራ ዱቄትና አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር መጨመር ከዚያም ማዋሃድ ማንሳት የሚፈልጉት ጸጉር ባለበት ፊቶ ላይ ይቀቡ በመቀጠልም ለ20 ደቂቃዎች ያህል ሳይታጠቡ ያቆዩትና ቀስ ብለው ይላጡት ታዲያ ይህን ሲቀቡ ጸጉሩ እንዳይነካ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል በመቀጠልም በቀስቃዛው ውሃ ይታጠቡ የፊቶ ማለስ ለሻክሬም ይቀቡ ይህን ድርጊት ማድረግ በሚያስፈልጉት ጊዜ ቢያደርጉ ፈጣን የሆነ ለውጥን ያያሉ የሰውነት ክብደትን ያመጣጣናል የሰውነት ክብደታቸውን መጨመር የሚፈልጉ ሰዎች እንቁላል ትክክለኛ ምርጫ ሲሆን በፕሮቲን ይዘቱ በጣም የበለጸገ ነው 
እንቁላልን የምንጠቀም ከሆነ ከመጠን በላይ እንዳንመገብ አስተዋጽኦን ያደርጋል ስለዚህ በቀላሉ የሰውነት ክብደታችንን አመጣጣነን ማለት ነው አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብና መሰግናለን ውድ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ዩቲዩብ ቻናል ተክታታዮቻችን እነዚህን የመሳሰሉ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን መጫን ይችላሉ አብራውን ስለነበሩ ከልብና መሰግናለን